بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى في ذاته عن إدراك المدركين وسمى في قدسه أن تحيط به أفكار المخلوقين نزل في علوه وعلى في نزوله وفصل في إجماله وأجمل في تفصيله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله بعدكم شكور منيز منك سبحانه وتعالى Nakumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bado tupo katika kitabu iman na bado tupo katika babu halawatul iman ikiwa ni hadithi ya tatu katika kitabu tunachosoma mukhtasar ya al imam ibn abi jamra ambao ni ufupisho wa sahihi ya al-Imam al-Bukhari radhiyallahu anhu wa ardah Hadith yenyewe ni hadithu hadith ya Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema thalathun mambo matatu man kunna fihi yule ambaye kwamba yatakuwepo mambo hayo matatu ndani mwake وجد حلاوة الإيمان أتبات أتامو أتامو وإيمان نعم نتكلم إيماني إن أتامو كما في اللي نفوه سي أتامو كتك في أكولا نفي نواجي نفي اللي في اللي كنا أتامو أم بوقام بونا وبتكانا كتك نيني كتك إيمان نندونا نمتومي صلى الله عليه وسلم بقول كي فيك وقت وصلاة أكيد من بيا سيدنا بلال رضي الله عنه مؤذن ومتومي صلى الله عليه وسلم akimwambia arihna biha ya Bilal tustareheshe ewe Bilal biha kwa hiyo swala yani adhini tupate kuswali kwa nini kwa sababu katika swala kuna munajaa unaingia kukhutubiana na kuzungumza na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala na hakuna raha kama kumtaja Mola wako Subhanahu wa Ta'ala na kuzungumza na Mola wako ala bidhikrillahi tatma'innul qulub kwa kupitia kwa kupitia dhikr pitia kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio nyoyo zinapata tumanina ndio nyoyo zinapata utulivu naam kwa hivyo ladha ya kihakika ni ile ladha ambayo kwamba inapatikana katika ibada inapatikana katika kujikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo hayo matatu Mtume sallallahu alayhi wa sallama akatutajia la kwanza akasema an yakuna Allahu wa rasuluhu احب اليه مما سواهما ني اوي منيزي مونغ سبحانه وتعالى نمتومي واكي صلى الله عليه وسلم انا وبندا زيدي كوليكو chochote chengine kisokuwa wao wawili na tumezungumza kwa mapana na marefu katika darsa lilopita kuhusu mahabba na tukasema dini ya kiislamu ni dini ya mahabba na mahabba ndio msingi na asli katika katika dini dini ya Kiislamu na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatumia ayyakuna akusema an yuhibba apende bali amesema ayyakuna kutaka kutujulisha kwa mahabba ni amrun kauni 
ni kitu kinawekwa ndani ya moyo si kitu ambacho kwamba unaweza kumdanganya mtu kwa vitendo vya dhahir mtu unaweza uh, kwa, kwa picha ya juu eh, kama wanavyosema kuhuni ulimwengu wa photoshop eh, mtu anaweza kuwa na uso ulojaa mapimpo zulojaa matundu lakini akatiwa katika photoshop ikatengezwa tengezwa ile sura ukadhani bwana huyu hana hata kitoni kimoja katika uso wake kumbe si uhakika ni photoshop imefanya kazi kwa hivyo sisi tutaka lub tutaka ile nyama ndani hatutaki kishra hatutaki ile ngozi ya juu ama ganda la juu naam kwa hivyo mahabba ni yale ambayo kwamba inakuwa ndani ya alqalb ndani ya moyo e, kama ni nje mtu anaweza kudhihirisha kuwa unapenda lakini ukawa huna mahabba yoyote na yule unayempenda na ndio maana maulama wakasema shawahidul hubbi la takhfa dalili za mahabba hazifichiki uwezi kuzificha dalili za mahabba hazifichiki yani unapomtajia mtu kwa mfano unapomtajia mtu anayempenda utamwona anatabasamu shekhe paka jino la disemba litaonekana ni jino la mwisho kabisa kwa nini kwa sababu ametajiwa kipenzi ndivyo inavyokuwa e, mtu ukitajiwa chochote unachokipenda leo njoo watajie watoto tu mapilea wa mpira kama ni mapilea wa timu yake umsikia atakavyokusikia raha hataki umalize atakaumzungumzie yule player paka mwisho vipi napokuwa ni mahabba ya Mwenyezi Mungu na mahabba kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo huwezi kudai kuwa wampenda Mungu ama huwezi kudai kuwa wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam alafu anapotajwa unakunja uso ana, ama anapozungumziwa sana likawa la kuuzi yani mtu huko anakwambia mimi nampenda kimaneno lakini tukija katika shawahidi katika dalili haya akizungumzwa mtume darasa moja darasa mbili hamu nzidi sasa mwamwabudu eh hivi kumzungumza mtume darasa mbili tatu nkumwabudu eh ah mahabba yenu ya mvuka mipaka eh ni mpaka gani wa mahabba butu juzeni ili tusiuvuke hivi mahabba yana mipaka ni mipaka gani ya mahabba lazima tutafautishe kati ya mahabba na i'tiqad kitu cha makosa ni i'tiqad Unapofika katika itikadi kuitakidi kuwa huyu ananufaisha basi pasi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ama anadhuru pasi na Mwenyezi Mungu umfika katika, katika mlango wa itikadi ni pabaya ndipo alipofika mayahudi na manasara wakasema mayahudi waqalat alyahudu Uzair ibn Allah waqalat alnasara almasih ibn Allah mayahudi wakasema Uzair ni mtoto wa Mungu umfika kwenye itikadi na manasara wakasema masih ni ni mtoto wa Mungu lakini kuna Muislamu hata mmoja aliyosema Muhammad ni ibn Allah la hasha wala halitatokea hakuna Muislamu hata mmoja walillahi alhamd kutoka zama za mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka zama zetu aliyosema mtume ni mtoto wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ama aliyosema mtume ni Mungu hakuna wala haitotokea bali imefika daraja kuna baadhi ya watu walifitiniwa ama walifitinika na baadhi ya shakhsiyat na baadhi ya watu lakini hawakufika kufitinika na mtume sallallahu alaihi wasallam yani kuna baadhi ya watu walidai kuwa sayyidina ali ni mungu wako watu wao walipatikana katika tarehe walisema sayyidina ali ibn abi talib ni mungu lakini hakujaribu hata mmoja kusema mtume ni mungu ama ni mtoto wa mungu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kwa hivyo Mahabba ni kitu na i'tiqadi ni kitu. Unapokuwa katika mlango wa mahabba shekhe penda utakavu. Masahaba walipenda paka wakafa. Sisi tumfika kufa kwa kumpenda Mungu ama kwa kumpenda mtume. <laughs> Sallallahu alayhi wasallam. Tunaposema kuwa mahabba yana mipaka, ah sawa. Hiyo mipaka ingekuwa tumeivuka ina maana masahaba hawajaivuka. Sasa masahaba walikufa kina Sayyidina Abu Bakar na ukisema haya wengine hawaisikili raha ukisema Sayyidina Abu Bakar alikufa kwa ajili ya mahaba si maneno yangu ndugu yangu ni maneno yamenukuliwa na sahaba Abdullah ibn Umar na ameyataja al-Imam Ibn al-Jawzi katika Sifatu Safwa si maneno nimeyatoa kwa kichwa changu al-Imam Ibn al-Jawzi rudi katika kitabu chake Sifatu Safwa anamnukua Abdullah ibn Umar na Abdullah ibn Umar si mtu wa kawaida ni sahaba na ni sahaba mkubwa ni moja katika abadila katika masahaba kulikuwa na vijana wanne wanajulikana kwa elimu wanaitwa abadila wote ni Abdullah Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas 
Abdullah ibn Amr ibn al-As na Abdullah ibn al-Zubayr. Hawa wa naitu abadila. Walifika daraja. Mpake ukisike kawulu la abadila. Iyo haina shaka kabisa. Napokuwe mpitishwa na wote ma Abdullah onne. Abdullah ibn Umar anatuambia. Sababu ya kufa Sayyiduna Abu Bakr ilikuwa ni nini? Ni mahabba yake kwa mtumi sallallahu alayhi wa sallama. Alafu na kujawe za mahizu na sema ama neno siya kweli. Mkusikize yo ni mkusikize Abdullah ibn Umar. Ni mkusikize nani? Ni mkusikize sohaba ama mkusikize yo. Rudwanu Allahi alayhim ajma'in. Kwa hivyo ikiwa sohaba ta Rasulillah. Walifika daraja wakafa kwa jili ya mahabba. Sisi hatujafa badu. Inamana wawo wa mfuka mipaka. Sisi tulivuka vipi mipaka ikiwa baka leo hatujafa. Ni upi mpaka uo. Wa mahabba. Lazima tutafautishe katia vitu viwili. Katia ulu na gulu. Tafauti ni nukta tu kitone. Huku aini haina kitone na kule ni ghaine. Untia kitone ikabadilika ikawa ni ghaine. Kwa hivyo badilia ulu. Kuna nini? Gulu. Unaposema ni gulu kufuka mipaka katika kumpenda sana mtumi sallallahu alayhi wa sallam. Umekosea toa kitone. Ni ulu. Ni uju. Na ndivu alivuambrisha mtumi sallallahu alayhi wa sallam. Apendwe sana. Na akasisitiza katika mlangu wa mahabba. La yuuminu ahadukum hata akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Mtumi akututahadharisha na mahabba. Hakuna hata hadithi moja mtumi asema musi nipende sana. Hakuna. Ambapo kuna vitu mtumi antutahadharisha na avu kama dunya. Mtumi asema nama aksha alaykumu dunya antanafasu fiha. Mimi na ugo pia dunia. Musijia mkashindana ndani yake kawa mkombioni kutafuta dunia Lile alo tuogopea mtumi sallallahu alayhi wa sallam Ambapo kwa mba nini ni dunia Watu wa kombioni mughra kuna fiha Watu wa naenda mbio ndani yake Wala hawauni chochote Lakini hili ambalo kwa mba mtumi hakutu utahadharisha nalo Ndu watu wa tuokofia nalo kwa mbeo sifanyi, angalia udo ilita kufikia katika shirki, ilita kufikisha katika shirki. Na kwa ukosefu wa adabu, watu wanawafikisha sohaba ta rasulillah katika njia kupeleka katika shirki. Yani mtu wanakombia kitendo hiche alichakifanya sohaba huyu, ni njia ya kupeleka katika shirki. La hawla wa la kuwata ila bila. Yani umejua dini zaidi ya sohaba. Yani sohaba tafanya kitu cha kupeleka katika shirki. Yulia lo chukwa dini kwa mtu misa wa salamu mkwa wewe ujua zaidi yake. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma huyu buwana alikuwa na mahabba siya kawaida kwa mtumi sallallahu alayhi wa sallam mahabba yake alimfikisha daraja akawa pale anapopa kanyaga mtumi na yataka kukanyaga pale pale yani katika kumfuata mtumi sallallahu alayhi wa sallama alikuwa hana mfano mara wanasafiri anaunekana Abdullah ibn Umar anamfunga nyama wake katika mti na safari ya indelea, msafara wa indelea Watu wa na mshanga mbona ya Abdullah Mbona mfunga mnyama wako Anasema tulipita na mtumi hapa Haka mfunga mnyama wake Allah Ngalea mahabba Tulipita na mtumi Haka mfunga mnyama wake Na mimi nataka kujiga na ye Nita mfunga, bada nita mfungu watu wa indelea Lakini ni, ni mwige mtumi katika kile kitendo lichokifanya Mara naunekana na mwaga maji sehemu Sheikha vipi mbuna wa mwaga maji? Asema nilipita na mtumi hapa, nikamuona aki mwaga maji. Sasa angalia namna alivokuwa Abdullah ibn Umar anashidda tulmutaba'a. Anamfuata mtumi kwa khatwa, kila khatwa. Alafu anakuja mtu katika zama zetu wakumbia Abdullah ibn Umar alukuwa kilifanya leleza kupelegea katika shirki. Astaghfirullah al-Azim. Kisha tuwa wakali tuwasema kina fulani watu kana masohaba na hili utasema nini? Kina fulani wamesema masohaba wali ritadi Na hili utasema aje hili La kusema masohaba wali kia katika shirki Kwa hivyo mahabba hayana mipaka Mpende Mtumi sallallahu alayhi wa sallam Kwa dara jambe wakwa mba utawezeshwa Na mwenye zifungu subhanahu wa ta'ala Na mtumi hakutukufia mahabba Wala hakusema tutafanya shirki kukunye Bali hakutukufia hata shirki mtumi sallallahu alayhi wa sallam Tunasoma sahihi ya Bukhari Na tutafika katika hadithi Mtumi sallallahu alayhi wa sallam Anasema na al-imamu al-Bukhari ya meitaja maratano takiriman katika hadithiyo katika suahihi yake marangapi? tano anaikariri anajua kwa sababu tutafika wakati kuna watu watakuwa hawafahamu haya wataka kukaririwa mtumi anasema nini? asema wallahi wa inni wallahi 
ma akhafu alaikum an tushriku ba'di wa inni na hakika yangu mimi wallahi na hapa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hizi kwa wenye fani ya balagha wanazijua zinaitwa tauqidat ni kutilia mkazo Mtume صلى الله عليه وسلم maneno yake hitajii kutilia mkazo lakini najua kuna watu watafika zamu hitajii kutilia mkazo hawafahamu wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tushriku badi mtume sema na hakika yangu mimi na hapa kwa Mwenyezi Mungu ma akhafu alaikum an tushriku badi si waogopee nyinyi kuja kufanya shirki baada yangu yani mtume صلى الله عليه وسلم alotumilizwa na risala hatuogopei sisi kufanya shirki wewe nani utuogopee sisi kufanya shirki ndo nakuja imamu ibn abdul bar al andalusi anasema man khafa ala ala ummati rasulillah bima lam yakhafhu alayha rasulullah faqad ba'a min al ta'assuf bima la yakhfa yani wewe utaogopea umma wa mtume kwa jambo ambalo kwamba mtume mwenyewe hakuogopea yani wewe upenda sana umma wa mtume kuliko yeye mwenyewe mtume aseme si uogopei ummati wangu kumshirikisha mwenyezi Mungu taban hapa kuna zungumzo shirku al akbar kwa budu chochote mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuzungumzia al-shirku al-asghar zile eh kina kibri sijui ujbi kuna riyai kuna zile shirki ndogo ndogo zile zipo sasa utapata mtu anamogopea muislamu mwenzake shirki kubwa ambapo yeye mughra katika shirki ndogo ndogo pengine kibri ni chake riya ni yake lakini hazione zote hizo ataka kumuingiza muislamu mwenzake katika shirki kubwa sasa mtume ashatupa dhamana acha tuambia si waogopei kufanya shirki mimi na wewe nani tuogopee ummati wake kufanya shirki kwa hivyo wapende rasulullah sallallahu alayhi wa sallama zama katika kumpenda kufa katika kumpenda haina mipaka e, madamu hujafika katika i'tiqad madamu hujafika kuitakidi ni Mungu ni mtoto wa Mungu anufaisha bila Mungu adhuru bila Mungu madamu hujafika huko mpende utakapoweza kumpenda na siku zote Maula ma anatuambia almuhibbu la yara ishkala Mwenye kupenda haoni matatizo tofauti na kinyume asiyependa na siku zote mambo yanamchanganya changanya kila kitu anakiona ni tatizo Muhibba haoni ni tatizo sasa inafika daraja mtu anakuambia bana Rasulullah kasa'i albarid mtume wa Mwenyezi Mungu kama yule mfanyikazi wa posta tu mfanyikazi wa posta ama tuseme kama mfanyakazi wa DHL ama TNT na kampuni yoyote katika hizo kampuni za mizigo mfanyakazi wa posta kazi yake nini achukue ile barua ilotumwa akuletee akupe ende zake akwambia mtume ndo hivyo yani amepewa ile risala atufikishie alafu ende zake hatuna haja naye la haula wala quwwata illa billah mtume ni kama mfanyakazi wa posta mno gani hayatasema rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hiyo barua yako ile ukuja kwa kupitia posta nitoka kwa mwanadamu ija kwa mwanadamu risala alokuja na mtume nitoka kwa mwanadamu huyo mfanyakazi wa posta ni yeyote manhaba wa dabba mtu yeyote anayetaka kazi anaandikwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ni anaipewa utume ni mtu yeyote allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ismungu ajua wapi anaweka risala yake Haya mfanyakazi wa posta ana ruhusa ya kuifungua barua kuisoma Risala alokuja na mtume wa kwanza aliyosoma nani ni yeye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sisi hatukuweza kuifahamu mpaka alipotufahamisha yeye mtume sallallahu alaihi wasallam ile bwana anayekuletea barua kutoka posta waambie ifungue isome nieleze ile iko ndani Tutatumia vipimo gani jamani mizani gani tunakonda nazo vipi unamfananisha mtume na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Sa'il Barid sisi tutataka barua tutataka risala na tutamtaka yule aliyokuja na risala sallallahu alaihi wasallam na ikiwa wao mkataa hapa duniani wasema unataka barua tu hutaki umtaki mwenye kulea nayo basi na siku ya kiyama pia usimtefute siku ile ambapo umma wote watakuwa namwendea mtume sallallahu alaihi wasallam wanataka shufaa usimwendee humhitaji wamwendea nini huko mkumbuka wakati wa raha huko watakwenda kumkumbuka wakati wa shida atakumbuka vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia Udhkur rabbaka fi rakhai yadhkurka fi shidda Mkumbuke Mola wako wakati wa raha atakukumbuka wakati gani wakati wa shida sio na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam mkumbuke wakati wa raha 
atakukumbuka wakati wa shida sahi hapa duniani una raha mkumbuke rasulullah sallallahu alaihi wasallam zama katika kumpenda kithirisha kumswalia sallallahu alaihi wasallam ndo lile jina lako kama anavyosema mwenyewe anainiswalia hufikishiwa Mwenyezi Mungu huregeshia roho nikafikishiwa fulani amekusalimia fulani amekusalia sasa lile jina lako likikaririka kule kwa mtume fulani 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 atakukumbuka siku ya shida ukienda watakashufaa eh, kwake Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam <coughs> kwa hivyo salathu man kunna fihi wajada halawata aliman mambo matatu mtu akiwa akiwa nayo ama yakiwemo ndani mwake anapata halawa utamu wa nini utamu wa iman ya kwanza tumesema an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ni awe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallama ni wenye kupendekeza zaidi kwake yani anawapenda zaidi kuliko yoyote ama chochote kingine kisokuwa Allah na kisokuwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la pili wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah na ampende mtu awe hampendi isipokuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yani unapompenda ndugu yako yote katika dini umpende kwa ajili ya nani kwa ajili ya Allah Subhanahu Subhanahu wa Ta'ala nini maana ya maneno yani usimpende kwa maswalih mahabba yetu haswa katika zama ambazo kwamba tuishi ndani yake mingi mtu akishikamana na ndugu yake ni maslaha ima maslaha ya kibiashara ama ni maslaha yoyote ile atakavyokuwa mtu hamkumbuki ndugu yake isipokuwa akiwa na nini akiwa na haja na yeye ukhuwatul masalih ule ulogusiwa katika sura yusuf Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alieleza wale mabwana ndugu zake Sayyidina Yusuf alayhi salam walimfata baba yao walipokuwa wamekatazwa kupimiwa chakula na mfalme kule walimfata baba yao wakamwambia arsil ma'ana akhana naktal alipokuwa ndugu yao bin yamin amezuiliwa eh, alipokuwa sayyidina yusuf amewaambia hatutowapimia chakula mpaka mumlete ndugu yenu ambaye ni nani bin yamin sasa wataka kuja kumkinaisha watakuja kumkinaisha baba yao tupe bin yamin twende tukapimia chakula arsil ma'ana akhana mtume pamoja na sisi ndugu yetu wakamuita nini akhana ndugu yetu kwa nini kwa sababu ana maslahi yao wataka kwenda kupimiwa chakula kule lakini alipokuwa bin yamin amekwenda na akashikwa ama akatupiwa tuhma ya kuiba kwa hikma anayojua Mwenyezi Mungu na kwa hikma ambayo kwamba imeitumia Sayyidina Yusuf alayhi salam kutaka kumzuia ndugu yake alipokuwa amezuiwa kule wale mabwana ndugu zake Sayyidina Yusuf walirudi kwa baba yao walikwenda kumwambia nini walikwenda kumwambia inabna kasarak mtoto wako ameiba <laughs> walipokuwa na maslahi alikuwa ni ndugu yao lakini katika kuiba jambo baya walisema mtoto wako <laughs> hawakusema inna akhana sarak eh ndugu yetu ume ameiba mtoto wako ameiba ndivyo tulivyo wanadamu ndugu wetu unakuwa ni wa masala yani tunapokuwa na mazuri tuna tunajua kumtafuta yani tunapotaka tunapokuwa na haja mtu anakuwa ni ndugu lakini tunapokuwa hakuna tena zile haja ama ni mabaya yanayotarajiwa basi anakuwa tena si si ndugu kama wanavyosema wanavyo as-sadiqu waqt ad-dhiq Naam rafiki ni wakati wa nini? Wakati wa dhiki. Wakati mwingi ukitaka kumtambua rafiki kisawa sawa ni yule ambaye kwamba anakufaa wakati wa dhiki ndo Sayyidina al-Imam Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha alikuwa akisema inna akhaqa al-haq inna akhaqa al-haq man kana ma'ak wa man yadhurru nafsahu liyanfa'ak wa idha ma raibu zamani sada'ak shattata fika shamlahu liyajma'ak sema ndugu yako wa kikweli wa haki mankana mak ni yule ambaye kwamba huwa pamoja na wewe wakati nyakati zote wakati wa raha yuko na wewe wakati wa wakati wa dhiki yuko na wewe asema wa man yadhurru nafsahu liyamfaak yuko tayari kuidhuru nafsi yake lakini almuhimu akunufaisha wewe yani hata kama kukunufaisha wewe itamsababishia yeye madhara 
eh, yuko tayari akupe chakula yeye abaki na njaa yuko tayari akupe jacket lake yeye apigwe na baridi wa man yadhurru nafsahu liyanfa'a huyo ndugu ndo ndugu yako kikweli kweli asema wa idha ma raibu zamani sadaq shida tena zikija zikikutea kisunzi ama zikukumisha kichwa yani unaposumbuliwa na mashida mbalimbali shatata fika shamla hu liyanfa yuko tayari kujigawa gawa almuhimu wewe uwe uko katika uwe katika nzuri akujumuishe yani hata kama atadhurika huko chukue mkopo huko afanye hivi achukue kwa yule lakini ahakikishe kuwa wewe uko katika hali nzuri hundo al ukhuwa wa kikweli kweli al ukhuwa fillah au thaqura al iman kama ilivyokuja katika hadithi iliyopokewa na al imam ahmad katika musnad yake mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna au thaqura al iman al hubb fillah Naam au thaqura al iman kamba ile ile kwa nzito eh, ya imani ni nini ni kupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio kupenda kwa ajili ya kwa ajili ya masalih naam na mtume sallallahu alayhi wa sallam alipozungumzia wale watu wa saba ambao kwamba watakuwa chini ya dhili ya arshi ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama alitaja moja kati ya wao asema wa rajulani tahabba fi llahi ijtama'a alayhi wa iftaraqa ama wa tafarraqa alayhi zote ni sawa watu wawili watu wawili hao wana sifa gani tahabba wamependana angalia na nitumiwa neno gani hapa rajulani wanaume wawili na mukabili yake wanawake wawili lakini kinyume hayendi yani mwanamume na mwanamke mtaseme nampenda binti fulani lillahi bana <laughs> mahabba kwa ajili ya Mwenyezi hakuna hakuna mahabba kati ya mwanamume na mwanamke kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eh hilo tusidanganyane na ha, na hili ni jambo ambalo kwamba mashababu wengi wameathirika nalo tapata kijana ana chat katika WhatsApp kama ni Facebook chat na binti shekha vipi una chat na binti ya watu sema dadangu fillahi <laughs> habda dada kwa fisha itwani si fillah dadangu fillah zaanza hapo hapo dadangu fillahi alafu baadaye lakini ukti yangu siku zote tazungumza sija kuona sijui sura yako mimi mtumie picha yatumwa picha ikisho ikisha tumwa picha sasa bala zote zaanza hapo kullu alhawadith mabdaha min an-nadhari wa mu'dhamu an-nar min mustasghari sharari <coughs> maasi yote siku zote huanza na nini na jicho ukishaona tu kama unavyosema nani e, amiru shu'ara ahmad shauki asema nadharatun unatizama kwanza alafu fabtisama unaanza kutabasamu alafu fasalam unakwenda kwenye salamu salamu alaykum alafu fakalam anza mazungumzo sasa anyo sema warusha mshipi eh mwanza kurusha maneno maneno yale na mtoto wa kike moyo wake mwepesi akishapewa ulimi nyama ya ulimi ashalainika mzima mzima fakalamu fa mauidu na ufuatia ni date sasa falika ni kuonana tena hapo zinazofuatia utajaza mwenyewe kullu alhawadith mabdaha mina mina nadhari naam kwa hivyo hakuna uhuwa kati ya mwanamume na mwanamke ati ni undugu tupendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna kitu kama hicho na ndo naona hata mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Madina mtume sallallahu alaihi wasallam akha baina almuhajirin wal ansar alifanya undugu kati ya nani na muhajirin kati ya muhajirin na ansar undugu filla walillah lakini ushasoma katika kitabu cha sera hata kimoja eh mwanamke wa kiamswari ankutanishwa pengine na Abdurrahman ibn Auf wakafanya undugu na mtubi sallallahu alaihi wasallam ama mwanamke katika muhajirina pengine ankutanishwa na eh, na Saad ibn Rabi' <laughs> hakuna utapata Abdurrahman ibn Auf analetwa na Saad ibn Rabi' wanakutanishwa wanaamba nyinyi ndugu wanashikanishwa anamwambia ndugu yangu nina nyumba mbili chegua moja uchukue na mashamba mawili chegua moja uchukue na wake wawili muangalie leo unampenda zaidi nimpe talaka umchukue 
huwa lilla ngale unavyofanya kazi mtu anapokuwa anapenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini Muislamu hawi rahisi wenye wasema ukibebwa usi usilegeze ile miguu naam kama ni pengine ni mimi na wewe tungefurahi sana eh hey, shamba nyumba <laughs> na mke <laughs> hey, tutafuta mke hapati za mazetu <laughs> zote hizo zimekuja hivi hivi umeekewa mezani lakini Abdurrahman ibn Auf hakuchukua hata moja katika hiyo alimwambia niangalie dirham 23 niko peshe tena nitakurudishia na nielekeze nijulishe soko liko wapi akaenda kutefuta mwenyewe akaenda akaenda kutefuta kutefuta mwenyewe naam inna hadha almal hulwatun khadira kama alivyokuja katika hadithi ya Hakim ibn Huzam Hakim ibn Huzam katika masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam na ndo sahaba aliozaliwa ndani ya Kaaba safari moja alimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Rasulullah nipe mtume akampa ya Rasulullah nipe mara ya pili akampa ya Rasulullah nipe mara ya tatu akampa mtume sallallahu alaihi wasallam baada hapo akamwambia inna hadha almal hulwatun khadira man akhadhaha bi sakhawati nafsi burika lahu fiha wa man akhadhaha bi ishrafi nafsi lam yubarak lahu fi tumemwambia mali haya ni matamu na ni khadira ni nyingi ni mazuri kila mmoja ayataka lakini man akhadhaha bi sakhawati nafsi anayechukua kwa moyo mkundufu wa kutosheka wenye kanaa Mwenyezi Mungu mtilia baraka wa man akhadhaha bi ishrafi nafsi mwenye kuyachukua kwa pupa kuna mwingine akipewa chukua kwa pupa na ataka na ziada na mwanadamu siku zote atosheki eh, eh, kama niyakulu wala yashba kama alivyokuja katika tatimati alhadithi sema mtume kana kwamba ni mwenye kula na hashibi wala yamla ufama ibn adam illa illa turab eh, mdomo ibn adam haujazi isipokuwa na nini isipokuwa na mchanga kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam yani mwanadamu hatosheki kila unachompa bado ataka na ataka mara tatu yake law kana li ibn adam wadiyani min dhahab la sa'ala allah thalithahuma la mwanadamu angekuwa na wadi mbili wadi ni njia kati ya jabali na jabali nafasi kubwa sana asema law ingekuwa kumejaa dhahabu katika ile space katika ile nafasi na ni mbili si moja zimejaa dhahabu ni kiwango gani mabilioni hiyo lakini la sa'ala allah thalitha huma angemuomba Mwenyezi Mungu ya tatu mbili bado hazitoshi <laughs> haijazi mdomo wake sipoko nini aturabi yani akishazikwa sasa akishafinikwa na mchanga kuisha sasa hakuna tena hakuna tena kuongezeka kwa hivyo uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alifanya muakha kati ya mwanamume na mwanamume Abdul Rahman ibn Auf na Sa'd ibn ibn Rabi' naam hakuna undugu kati ya mwanamume na nini na na mwanamke useme ni ukhuwa fi Allah tupendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu Subhanahu wa Ta'ala. Naam wa yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu la yuhibbuhu illa lillah. Na hii ni ibada kubwa sana. Wengi ndio idharau. Kushikana na ndugu yako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumesema katika watu waliowataja mtume atakao kuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ya kiyama jua litakuwa chini majasho kila mmoja anamzamisha. Watakao kuwa katika kivuli ni rajulani watu wawili tahaba fillahi wamependana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wamependana kwa ajili ya nani ya Mwenyezi Mungu si kwa ajili ya masalih ya kidunia wamependana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ijtama'a alai walikutana kwa ajili ya mahaba ankuja msikitini amuona ndugu yake answali naye ubavuni ankaa naye kwenye darasa anjuana naye wetu nani ndugu yangu mimi ndugu yako hivi ameshika na naye wakawa namrisha na mema kukiwa na jambo lolote la khairi njo ndugu yangu kuna darasa sehemu fulani twende tukastafidi njo ndugu yangu twende sehemu fulani kuna khairi e, ndugu yangu na kuona siku hizi umepinda unakwenda katika njia mbaya toka huko anamuelekeza katika ya sawa anamzuia na mabaya ijtama'a alaihi wa raka ale mpaka wakafika kufa wakafa wakiwa bado wameshikana ni nini wanapendana kwa ajili ya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wawili hao watakuwa katika nini watakuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu Subhanahu wa Ta'ala bali nimekuja katika hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuna watu ambao kwamba laisu bi anbiya wala bi shuhada 
si manabii wala si mashahidi lakini yaghbituhum annabiyuna wa shuhada yawm alqiyamah siku ya kiyama manabii na mashahidi watakuwa pia wanaonea ghibta tumesema ni tofauti na hasad eh? hasad ni kumhusudu mtu kutaka kile alichokuwa nacho kimuondokee kije kwako na yeye aondokewe ghibta ni kwa kile alichokuwa nacho yeye wataka kikujie wewe na kibaki pia kwake kwa hivyo yaghbitu humun nabiyun walikuwa na ghibta watakuwa na ghibta na wao manabina na shuhada kwa nini ana manabira min nur sema watu wale wako katika mimbari za nuru wanangara watu kama wale na wamewekwa katika mimbari na nuru za nuru na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala toib wamefanya amali gani nini kilofikisha katika daraja kama hiyo mtume asema ni kwa sababu wamependana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawana ujamaa hawana karaba si mtu ni ndugu yake kifamilia ama pengine watoka kijiji kimoja ha ah hawajuani lakini ni uhuwa fillah wamependana wamekuwa ndugu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakashikana wakamirishana mazuri na wakakatazana maovu watakuwa na daraja kama hiyo bali nimekuja katika hadithi nyingine Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudsi atauliza siku ya kiyama aina al-mutahabbuna fi, fi jalali au fiya katika riwaya nyingine wako wapi walikuwa wakipendana kwa ajili yangu na ndo naona Sayyidina Ali radhiallahu anhu akasema akthiru min al-ikhwan kithirisheni kufanya kuchukua mandugu yani kushikana na mandugu fillahi lakini eh? kwa ajili ya Mwenyezi Mungu yani kithirisheni kuwashika kwa sababu gani asema kwa sababu ni udda fi dunya wal akhirah duniani hapo wanakusaidia wanakuelekeza katika njia sawa na kukataza njia uovu na vile vile akhirah kila ndugu atakuwa na shufaa siku ya kiyama kwa hujui ni shufaa ya nani itakayokusaidia wewe siku ya kiyama mtu akimwona ndugu yake alikuwa ameshikana naye billah katika dunia ana hisabu yake imekuwa ni nzito pengine madhambi yake imekuwa mingi zaidi anamwambia Mwenyezi Mungu anamwambia shufaa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu Subhanahu wa Ta'ala na Mwenyezi Mungu ana anamtakabalia akthiru sayyidina ali asema fanyeni wingi wa ku, wa kushikana eh, kufanya undugu na, na, na watu kwa hivyo almuhabbatu fillah kupendana kwa ajili kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eh unapokuwa mmeshikana unahisi li halawa halawatul iman utamu wa nini utamu imani naam kwa mmependana kwa ajili ya Allah Subhanahu Subhanahu wa Ta'ala kuna kisa wanasema kuna mabwana wawili walikuwa wameshikana kutoka skuli kutoka madrasa kutoka wadogo wanasoma pamoja mpaka wakamaliza secondary pamoja wakaingia university pamoja wakasomea kitu kimoja mpaka wakamaliza wakaandikwa kazi pamoja wakaenda kuoa nyumba moja madada wawili yani kila kitu chao mwisho wakaishi pamoja nyumba zaelekeana hivi namna walivyokuwa wameshikana zaidi ya ndugu zaidi ya zaidi ya ndugu mmoja akatangulia mbele za haki subhanahu subhanahu wa ta'ala mtoaji kisa anaeleza asema ilipoleta ile maiti kumuosha asema kuli ingia kijana analia na anafukuza watu wote hataki mtu yote abaki pale alikuwa hajui habari zake kumbe ndo huyo rafiki yake ambaye kwamba umetoka umetoka mbali pamoja wanapendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa daraja hiyo. Yule bwana amefariki adhuhuri, amekwenda kuzikwa. Yule mwoshaji asema siku ya pili naletewa maiti. Nikiletewa maiti nikifungua, anasema hii sura naijua mimi. Asema babake yule maiti analia, anasema shekhe huyu ndo alikuwa jana akikusaidia kumuosha yule rafiki yake. Namna alivuathirika na kifo cha ndugu yake mpaka amekufa. Mwisho Mwenyezi Mungu akaweka majirani asema tukamzika huyu kaburi namba kumi na huyu kaburi namba moja. Duniani umeishi pamoja umeshikana na mpaka katika kaburi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mkwenda kuweka pamoja. Tunarudi kule mwanzo. Huyu ankufa kwa ajili ya nini? Athari ya mahaba yake kwa ile ndugu yake sio? Na mahaba ndugu yake wa kawaida tu. Vipi mahaba ya mtume haiwezi kukua? Vipi mahaba ya Mwenyezi Mungu haiwezi kukua? anataja al-Imam al-Junaid 
moja katika maula mawakubwa wa salaf huyu alikuwa na mjomba wake mwanachukuo ni mkubwa sana na moja katika wachaji Mungu wakubwa katika salaf anaitwa Asari Yusaqat Asari Asaqat Asema mjomba wangu Asari Yusaqat alikuwa ni mgonjwa siku nyingi na tukimrai nenda ukatibiwe akikataa hataki kwa pesa kwenda kwa madaktari Asema mwisho daktari akasema basi chukue ni damu yake mniletee. Asema tukaenda tukamrai daktari, e, tukamrai asari sakati atupe damu. Tuipeleke kwa daktari pemwe. Ikachukuliwa damu akakubali kutoa. Ilipochukuliwa damu ikapelekwa kwa nani? Kwa daktari Aljunaid asema daktari alipoitazama ile damu akasema huyu ana maradhi ya mahabba we. Hana homa, hana malaria, hana lolote. Hana malaria, ana laveria, eh? Ana maradhi ya mahabba mahabba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mahabba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hivyo wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Umpende mtu uwe humpendi isipokuwa kwa nini? Kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala si kwa maslahi yote mengine. Tumajizie hadithi asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kutaja jambo la tatu asema wa an yakraha na achukie an yauda fil kufri achukie kurudi katika ukafiri kama yakrahu kama anavyochukia an yukdhafa fil nar kutumbukizwa katika moto kama vile mtu anaogopa na chukia kutumbukizwa katika moto basi vile vile achukie nini kurudi katika ukafiri bali ikifika daraja ikiwa ni kuchagulishwa moja katika hayo mawili yani ima ujitupe katika moto ama urudi katika ukafiri wache imani yako basi bora uchegue kujitupa katika moto utahadhibika sekunde mbili tatu za hapa duniani lakini utakuwa fil janna peponi milele na daima kuliko urudi huku katika kufri alafu uwe katika nini katika moto Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika jahanna milele na daima na vicha vingi vimetajwa katika Qur'ani katika sunna ashabul ukhdud nasoma eh, eh wasama idatil ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود اصحاب الاخدود اللي هو فيبه اللي توكتك موتو سبب اللي كان نيني النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود سبب اللي كوا وما نقموا الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد سبب اللي يكون نيني وممؤمن منيزي مونغو سبحانه وتعالى يعني انا تشومو kwa sababu wamemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yale tulizungumzia Jumatatu zilipita fitna tu din fitna ya dini yani ima umkufuru huyo Mungu ama tutakuchoma lakini wakachagua nini bora tuchomwe kuliko kurudi katika kufru bora tuchomwe moto wa dunia lakini tusende katika moto wa nini moto wa jahanna moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile yule mama alimtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambaye kwamba vile vile ametekana kutiwa katika moto kwa sababu amemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yasemekana alikuwa ni mashitwa tu binti Firauna alikuwa ni mchana jinyele wa binti ya Firauni na yasemekana ni watu wawili tofauti ni mama wawili tofauti almuhimu ni mama amemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alazimishwa mkufuru ama tutakutia katika moto ampelekwa katika moto akaanza wasiwasi mwanadamu mara nyingi unaingia na hofu si, si jambo sahali kuingia katika moto kuungua ukijiona mtoto akamtemsha mtoto wake mchanga Mwenyezi Mungu akamtemsha mtoto wake mchanga akamwambia ya umma takadami wala tatakaasi tangulia ingia katika huo moto ewe mamangu usibaki nyuma usirudi nyuma asema fa innaki ala haq hakika wewe uko katika haki huko katika batil nenda mtoto mchanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtamsha na huu ni mmoja katika watoto walizungumzwa wakiwa katika katika mahd wakiwa bado ni wachanga na maula wametofautiana wenye kusema ni watatu wenye kusema sita wenye kusema ni kumi tutazungumza zaidi tutakapokuja inshallah ku, kueleza kisa cha Isra na Mi'raj tarehe 27 Mungu akitupa umri umri na afya na kuwataja Humtume anaeleza hali yake akaingizwa katika moto lakini hakukubali kurudi nini kurudi katika nini katika kufu hayo leo pia sahaba rasulillah 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عمار بن ياسر باباك ياسر نماماك سمية مبو ندو مشاهدي وقوانزا كتيكا وإسلامو ايه ولي عذبي وكلا سمبولي عذابو مكوريشو الكوة تكنيني كتوكا قواو متوكنيني محمد وميني لا تنعوزا بس يعني وكفور تتواجا tutawacha kuadhibu lakini hawa kurudi nyuma mpaka wakafa nitakufa eh na kama alivyosema eh Hubayb ibn Adi katika maswahaba waliowa pia vile vile kiunyama lishikwa kapelekwa mbali jangwani huko na makoresh akaambiwa mkufuru eh Mungu na mtukane eh, Muhammad akakataa kabisa akasema la siwezi kufanya hivyo akaja Abu Sufyan wakati huo bado hajaslimu akamwambia waonaje la Muhammad yuko hapa sehemu yako na wewe uko kwa ahli zako nyumbani kwako amani ingawa nataka kumnini wataka kumtingisha katika katika imani yake na katika mahabba yake kwa mtume sallallahu alaihi wasallam basi aliwaambia maneno yameandikwa kwa maji ya dhahabu na yamehifadhiwa na tarehe paka leo akawaambia lao mutanikata vipande 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 kipande kidole kidole mkono mkono kata vipande vipande mkanikata mwili mzima vipande vipande basi nitakuwa siko radhi afadhali nikatwe vipande vipande kuliko kuwa mtume Muhammad huko alipo yuadungwa na mwiba sikuradhi hata yani sitamani hata adungwe na mwiba na niko radhi mimi niko tayari kukatwa vipande vipande radhiyallahu anhum arda hubayb eh asema wala ubali hina uqtalu muslima ala ayyi jambin kana lillahi masra'i sijali mimi madamu nafa ni muislamu eh kwa ubavu wote nikiwi nikiuliwa madamu ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na nana mfariki nini ni ni muislamu hubayb Mungu amrahamu na amweke pema na tujumuishe pamoja na yeye na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile vile Sayyidina Bilal sote tunajua kisa chake Sayyidina Bilal alikuwa akifungwa katika mnyama akiburutwa katika jangwa ambalo kwamba e, juu ni kali na hana mguo katika mwili wake radhiyallahu anhu na kiyu imembana hapewi maji mwisho anaekewa majiwe mazito mazito katika kifua yote kwa ajili ya nini mtukane Muhammad mkufuru Mungu amini la tanauza masanamu wao lakini jawabu lake lilikuwa nini alikuwa hatemi hatamki kitu kingine ahadun ahad fardun samad akimpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ahadun ahad hakusema lolote wala hakurudi nyuma wa an yakraha an yauda fil kufr chukie kurudi katika ukafiri walichukia kabisa hilo hawa pamoja na misukusuko yote walopatiwa khabab ibn al-arat katika maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam khabab ibn al-arat safari moja wakati wa khilafa sayyidina umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu sayyidina umar amekana maswahaba anaeleza namna gani sayyidina bilal alisubiri na ammar ibn yasir aeleza vile walvoteswa na wakawa na subra katika kueleza khabab yuko hapa akamwambia amir almu'minin na mbona mimi hunitaji <laughs> na khabab ibn al-arad ana kisa na sayidna umar sayidna umar alipokuwa ta kwenda kumuua mtumi sallallahu alaihi wasallama alipokuwa melekezwa kwa ukhti yake alipokwenda kwa ukhti yake aliyekuwa kule akimsomesha ukhti yake na mumewe qur'an alikuwa ni khabab ibn al-arad wantuka mbali wao Khababa akamfungulia nguo. Wakiangalia kwenye mgongo wake hapa katikati hakuna nyama. Kuonekana mifupa moja kwa moja. Na alama ya kuungua. Vipi kisa chako? Asema walinichukua makureshi wakanipelekwa jangwani mbali wakaniekea makaa ya moto katika mgongo wangu. Akaungua akiwa hai Sayyidina Khabab. Lakini yote hayo nafanyiwa ili arudi katika ukafiri, hakutingishika. Sisi vijimambo vidogo vidogo tu vatutingisha mtu atakayekuingia katika kufri. 
ataka kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Viji mambo vidogo vidogo tu. Tumpata na walopata nayo hawa. Hebu angalia yaliopata hawa mabwana sahaba ya Rasula. Usidhani dini nitufikie kiurahisi. Watu wamepata shida, watu wamepata tabu mpaka hii dini kutufikia. Leo umetufikia tabu hizo hatukuzipata. Lakini tumuona mtu alalamika, mtu atamka maneno ya kufri kwa sababu ya viji matatizo vidogo vidogo vya kidunia vya mtingisha na yeye anakubali nini? Anakubali, anakubali kutingishwa. Na ndio maana zikitajwa hizi visa katika sera tunapokuja kuwekiwa darasa ya sera e, kusomeshwa vitu kama hivi ni ili tupate thabati katika nyoyo zetu tuone hao mabwana walipitia mambo gani walipitia mateso kiasi gani ili na sisi e, tujue kwa hayana tufikia sisi madogo sana unapokuja kuyaweka mbele ya yale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tupe na sisi thabati katika imani kwa hivyo wa ayakraha an yauda fil kufr achukie katika kurudi katika nini katika ukafiri na vile vile achukie kurudi katika maasi na dhalal yani hapa ingiza na vingine pia si ukafiri tu yani ulikuwa uko katika maasi umetubia walillahi alhamd Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuweka katika njia ile nyoka chukia kurudi katika nini katika maasi naam usuri ten na ukianguka mwanadamu hukosea kullu ibn adam khata kila mwanadamu hukosea kullu ibn adam khata kila mwanadamu ni mwenye kukosea na ni mwingi wa kukosea mtume hakusema kullu ibn adam khati kila mwanadamu hukosea mara moja ah, ni khata ni mwingi wa kukosea lakini wa khairul khata'ina at-tawwabun wa bora wenye kukosea ni wale wenye kutubia kwa hivyo ulikuwa katika maasi ulikuwa katika mashakil ulikuwa katika e, njia mbaya uloshika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekukirimu umeona nuru umeona hidaya umeona uongofu chukia kurudi katika katika njia kama hiyo naam kama vile unavochukia kuingizwa ama kutumbukizwa katika moto uko tayari utumbukizwa katika moto hauko tayari kwa hivyo chukia vile vile kama unavochukia kutumbukizwa katika moto na vile vile uchukie nini kurudi katika katika uka ukafiri naam <coughs> kwa hivyo haya mambo matatu yanapopatikana ndani ya mtu basi anakuwa anahisi halawa tul iman kwa hivyo ukiwasikia kina sayyidu na bilal radhiyallahu anhu wanazungumza utamu wa imani ni kwa wanyapitia haya Jambo la kwanza alikuwa anampenda Mungu na mtumi kwa daraja ya juu kabisa hakuna chochote ambacho anakipenda kama wao walikuwa wameshikana na ndugu zake katika masohaba ukhuwa filla na mahabba filla na vile vile walikuwa na nini wamechukia kurudi katika 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 ukafiri naam yanapopatikana mambo haya matatu kwa mja basi atahisi nini halawat aliman utamu wa imani Hadithi inayofuatia ni hadithi ya nne chini ya mlango bab <coughs> alamatul imani hubbul ansar alama ya imani ni kuwapenda ansar hawa ansar ni nani habari zao ni vipi walifanya nini haswa mpaka ikafika daraja kuwapenda ansari ni ni moja katika alama za imani yani ikiwa huwapendi manswari na maana una imani na imani yako haijakamilika hawa ni viumbe gani mpaka wakafikia kupata daraja kama hii hayo yote tutaeleza inshallah katika darsa itakayofuatia tukisoma hadithi hadithi hii ya nne naam kwa hivyo tumesema kuwa mahabba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mahabba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ni vitu viwili ambavyo kwamba havi wachani na haifai kuvitenganisha ufai kuvi kuvitenganisha naam na kama alivyosema Sheikh Islam ibn Taymiyah katika As-Sarim al-Maslul alipotaja zile baadhi ya aya ambazo kwamba amejumuishwa Mungu na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndani yake akatoa maneno yake marefu ambayo kwamba tumeyasoma katika darsa zilizopita wa fi hadha wa ghairihi bayanun litalazumil haqqaini wa anna jihata Allah wa rasulihi jihatun wahida 
لأن الأمة لا تصل ما بينها وبين ربها إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم لا سبب لهم غيره ولا طريق لهم سواه كيشا كماليزيا نحبا دوتنا ببطاكا أكثيما شيخ الإسلام ابن تيمية فلا ينبغي أن يفرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور هاي فاي كتفوتيشا كتيا مونغو نمتومي صلى الله عليه وسلم كتيا جامبو لولوتي كتيا هاي مامبو بوتي مبو كومبو أمي ونغنيشو مونغو نمتومي صلى الله عليه وسلم هو فاي ويوي كوندا كونيني kutafautisha ukasema mahabba ya Mwenyezi Mungu ni mbaya na mahabba ya mtume naam mahabba ya Mwenyezi Mungu ni daraja ya juu zaidi lakini huwezi kumpenda Mungu bila kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam na vile vile huwezi kudai kuwa mpenda mtume alafu humpendi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mahabba mamoja ahibullaha lima yaghdukum bihi min ni'ami wa ahibuni li hubbillah wa ahibbu ala bayti li hubbi kama nafusema mtume sallallahu alayhi wasallam mpendeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lima yaghdukum bihi min ni'ami kwa zile ni'ma zake ambazo kwamba anawapatia wa ahibuni na munipende mimi li hubbillah kwa kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yani madamu wampenda Mwenyezi Mungu basi kwa mahabba hayo hayo ya Mwenyezi Mungu na mimi munipende hamwezi kudai kuwa mwampenda Mwenyezi Mungu alafu yule aliyemtumiliza Mwenyezi Mungu mkawa hamutaki hamutaki kumpenda wa ahibbu ala baiti lihubbi na muwapende kizazi changu kwa kunipenda mimi naam ni wajib kuwapenda kizazi cha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na hivi ndivyo alivyotufundisha sahaba ya rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mpokea alimamu albukhari katika sahihi yake kutoka kwa sayyiduna uh, Abu Bakr radhiyallahu an akisema la qarabatu rasulillah ahabbu ilayya an asila min qarabati Asema kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallama napenda zaidi mimi kukiunga kuliko kizazi changu. Kizazi cha Mtume napenda zaidi kukiunga kuliko kuliko kizazi changu. Yaani anawatanguliza kizazi cha Mtume kuliko kizazi chake. Hivi ndio inavyotakikana. Na Sayyidina Umar pia radhiyallahu anhu naam ametupigia mifano hiyo hiyo. Eh, alipokuwa akiwapa eh, Hasan na Hussein kutoka katika baiti al-mal akiwapa zaidi kuliko watoto wake na Abdullah ibn Umar akishangaa baadhi ya watoto si na Umar na mfato naomba baba yetu mbona wapa hawa zaidi yetu sisi mbona Hasan na Hussein wapata zaidi sisi watu pa kidogo anaambia kwa nini na nyinyi kwa ni baba yenu ni sawa na baba yao babu yenu ni sawa na babu yao e, nyinyi ni sawa na, na wao kwa hivyo hakuna nini e, hakuna usawa madamu wana mafungamano wamebeba damu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanastahiki kutoka kwetu mahabba lakini haifai kudai mahabba ya alul baiti alafu huko na wapiga vita sahaba ya rasulillah sallallahu alaihi wasallam hawalo patatabu walo ikiwa mawe walo katwa vipande vipande walo ikiwa makaa katika migongo yao alafu uje uwatukane useme waliritadi kwa madai ya kuwa wapenda alul baiti rasulillah urongo hakuna hilo Alubait Rasulillah na sahaba Rasulillah walikuwa ni kitu kimoja wameshikana na kulikuwa na mahabba ndani yao bali waliozeshana kuna wale ambao kwamba katika masahaba wameoa katika Alubait kama Sayyidina Umar amemwomo Mkulthum mtoto wa Sayyidina Ali na vile vile katika Alubait kuna wengi walioa watoto banati wa wa masahaba radhiyallahu alayhi majma'in tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku mahabba yake na mahabba ya mtume wake na mahabba ya ali bayt ya mtume wake na mahabba ya wajawema innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin